vị thân mến, bản tin của chúng tôi hôm nay xin được cập nhật động thái mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra trại tạm giam T30. Bà Nguyễn Phương Hằng đành thép chỉ rõ các phóng viên của báo pháp luật không được quay phim bà vì do sự chỉ đạo của ông nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh mà người đứng đầu là ông thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng và ghép vào điều luật 331 với vẫn thì trong ngày 25 tháng 3 năm 2022, cơ quan chức năng công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa bà Nguyễn Phương Hằng về tại trại tạm giam T30 để điều tra và lấy lời khai tại đây. Trong những ngày đầu tiên thì bà Nguyễn Phương Hằng đã có thái độ chống đối quyết liệt. Đồng thời, bà Nguyễn Phương Hằng không chấp nhận hợp tác cùng với các cán bộ điều tra vì liên quan đến những bức xúc cá nhân của mình. Và ngay lập tức sau đó nước bài mà các cơ quan điều tra, mà đặc biệt là ông thiếu tướng Lê Hồng Nam đã chỉ đạo cho cấp dưới là kéo dài thời gian và làm cho bà Nguyễn Phương Hằng mệt mỏi sung sức để sau đó bắt ép bà Nguyễn Phương Hằng vào trong việc điều tra lấy lời khai. Ban đầu thì bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu phải có mặt luật sư của mình trong các buổi điều tra lấy lời khai, nhưng các cán bộ công an tại trại tạm giam T30 nhận sự chỉ đạo của ông thiếu tướng Lê Hồng Nam không cho phép bất cứ ai được phép tiếp cận mà chỉ cho báo chí quay phim chụp hình. Những hình ảnh tiêu tụy của bà Nguyễn Phương Hằng trong lúc vừa bị bắt tạm giam để đưa lên trên các trang báo chí và truyền thông để nhằm hạ bệ triệt để đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đồng thời, ông Dũng Lò Vôi cùng với đội ngũ luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn yêu cầu bảo lãnh tại ngoại và sẽ hợp tác điều tra với công an thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông thiếu tướng Lê Hồng Nam dưới sự chỉ đạo của ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi vì sợ bà Nguyễn Phương Hằng ra bên ngoài sẽ cung cấp chứng cứ và xô ra tất cả các bằng chứng sai phạm khuất tất của mình cho các luật sư và cộng đồng mạng được biết. Người dân trong cả nước biết rõ những sai phạm khuất tất của những tên lãnh đạo này trong thời gian vừa qua nên sau đó đã không chấp nhận đơn bảo lãnh tại ngoại của ông Dũng Lò Vôi và các luật sư của mình. Mặc dù sau đó thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã cam đoàn là sẽ không bỏ trốn và hợp tác điều tra, nhưng vẫn không được bảo lãnh tại ngoại. Mặc dù điều luật 331 cũng quy định rõ, không hình phạt từ 2 đến 7 năm tù là không thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm, nhưng ông thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn giảm đạp lên pháp luật và đưa ra những lý luật cool của mình trên báo chí và không cho phép bà Nguyễn Phương Hằng được bảo lãnh tại ngoại. Và đến nay sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng không được bảo lãnh tại ngoại đã khiến cho các luật sư trong đội ngũ luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra bức xúc và đặc biệt hơn là thái độ của ông Dũng Lò Vôi đã rất là bức xúc. Liên quan tới những hành động từ ngày vợ của mình bị bắt cho đến nay thì ông Dũng Lò Vôi cũng đã có những động thái gửi đơn ra Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan cán bộ cao cấp của chính trị phải vào cuộc để làm rõ công bằng về sự việc này. Điều đặc biệt là trong những ngày đầu tạm giam thì tại trại tạm giam T30 cũng không đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu theo quy định của pháp luật cho bà Nguyễn Phương Hằng về việc sinh hoạt cá nhân. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng là một phụ nữ và đặc biệt hơn là đến giờ phút này thì bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là một nghi phạm chứ không phải là một tội phạm chính thức. Đến đây trong thời gian kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt đã tròn một tuần và bắt đầu các cán bộ điều tra tại trại tạm giam T30 đã tiến hành cho phép bà Nguyễn Phương Hằng được tiếp nhận một số đồ dùng cá nhân và đồng thời trong các buổi điều tra lấy lời khai đối với bà Nguyễn Phương Hằng đã có sự xuất hiện và ghi hình quay phim giải đặc của các phóng viên báo chí truyền thông lễ phái của các cơ quan chức năng được sự chỉ đạo và viết theo định hướng nhưng đến giờ phút này thì các luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn không được phép tiếp cận với bà Nguyễn Phương Hằng điều đặc biệt là trong một động thái mới đây trong chiều ngày hôm qua thì khi tiếp cận về việc bà Nguyễn Phương Hằng điều tra lấy lời khai thì các tên phóng viên nhà báo của báo pháp luật lại quay phim và chĩa vào mặt bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời tỏ ra thái độ hồng hách kiều càng vì có sự chỉ đạo của tên nhà báo Nguyễn Đức Hiển. Nhưng thực tế thì bà Nguyễn Phương Hằng đã tỏ ra thái độ bức xúc và khó chịu, đồng thời yêu cầu các phóng viên đã không được phép quay phim và chụp ảnh của mình liên quan tới việc hình ảnh cá nhân của mình được đưa lên các trang báo với những tiêu đề dịch tiết cao view. Bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy đến giờ phút này thái độ vẫn cứng rắn như thường và đặc biệt hơn là những sự việc của bà. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và ghép bà vào tội 331, nhưng thực tế trong những buổi điều tra để lấy lời khai, bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Nguyễn Phương Hằng một mực khẳng định là mình không nói lời gì sai, đặc biệt là bà Cam Đoan chịu trách nhiệm với những lời nói của mình. Điều đặc biệt hơn là bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu chiếu vào những điều luật trong thời gian vừa qua, thì những vấn đề liên quan của bà với các ca nghệ sĩ bẩn trong thời gian vừa qua là vấn đề liên quan đến các hành vi dân
Nhưng thực tế thì bà Nguyễn Phương Hằng đã chỉ rõ là trong tất cả những buổi livestream của mình, bà đều ủng hộ đường lối của các cơ quan chức năng. Điều đặc biệt hơn là vợ chồng của bà vì ủng hộ nên mới bỏ ra số tiền rất lớn để giúp đỡ cho các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng các cán bộ điều tra tại đây dưới sự chỉ đạo của ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã bắt bà Nguyễn Phương Hằng vì những vấn đề liên quan muốn dẫn dắt câu chuyện để đưa bà Nguyễn Phương Hằng vào điều luật 31. Trong một động thái mới đây thì sau khi các cơ quan chức năng, công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét nhà của bà Nguyễn Phương Hằng đã thu giữ những toàn bộ tài liệu mà cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã vi phạm vào điều luật 31. Sau khi tiến hành kiểm tra những tài liệu thống kê liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng đã nói trên các buổi live stream, thì các cơ quan chức năng vẫn không đủ yếu tố để có thành tội phạm cho bà Nguyễn Phương Hằng, và đặc biệt là ghép bà Nguyễn Phương Hằng vào điều luật 31. Thì ngay lập tức sau đó, ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới ký quyết định phục hồi điều tra vụ án cho bà nữ ca sĩ Việu Anh, và tiếp tục kêu bà nữ ca sĩ Việu Anh lên để cung cấp thêm những bằng chứng và chứng cứ liên quan tới hành vi vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng thực tế thì ban nữ ca sĩ Việu Anh sau khi nhận được quyết định phục hồi điều tra vụ án thì cũng không có căn cứ gì thêm và không có bằng chứng gì thêm để giao nộp cho các cơ quan chức năng công an. Cùng với đó là trong sáng ngày 29 tháng 3 thì các cơ quan chức năng, công an của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mời bà nhà báo Hành Ni lên và yêu cầu bà nhà báo Hành Ni hãy nộp thêm các bằng chứng để mục đích là tố cáo dồn bà Nguyễn Phương Hằng vào điều luật 331. Vì thực tế trong thời gian từ trước cho đến nay, những chứng cứ mà bà nữ ca sĩ Việu Anh, bà nhà báo Hành Ni cung cấp cho công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho công an của tỉnh Bình Dương, tiến hành điều tra về vụ án này là không có đủ căn cứ để ghép tội cho bà Nguyễn Phương Hằng. Đến nay thì sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng đã nhìn thấy rõ là các cơ quan chức năng, chính quyền và đặc biệt là công an thành phố Hồ Chí Minh đã muốn dồn ép bà Nguyễn Phương Hằng vào đường cùng. Và đặc biệt là trong thời gian tới đây là sẽ chiếm đoạt khối tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng một điều đặc biệt là đến giờ phút này sự việc có xảy ra như thế nào đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng trong thời gian mấy ngày gần đây, thì việc làm của các cơ quan chức năng mà đặc biệt là công an thành phố Hồ Chí Minh đã là một trò cười cho thiên hạ. Trong thời gian vừa qua thì ai cũng biết rõ khi tiến hành tố tụng một vụ án, thì các cơ quan chức năng phải có đầy đủ chứng cứ và bên đường sự tố cáo liên quan tới những hành vi, bằng chứng mà đối tượng phạm tội đã vi phạm, đầy đủ thì các cơ quan chức năng mới tiến hành bắt nghi phạm và tiến hành điều tra để lấy lời khai. Nhưng trong trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thì lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng thì các cơ quan chức năng, công an của thành phố Hồ Chí Minh đã mời ba nữ ca sĩ về Anh lên và mời ba nhà báo Hành Ni lên để đến năn nỉ ba nữ ca sĩ về Anh và năn nỉ ba nhà báo Hành Ni hãy cung cấp thêm bằng chứng để cho tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đạt được hiệu quả hơn. Còn thực tế những bằng chứng mà nữ ca sĩ về Anh và nhà báo Hành Ni cùng với hàng loạt các ca nghệ sĩ bẩn trong thời gian vừa qua ăn chặn tiền từ thiện thì không có đủ yếu tố để cấu thành tội phạm cho bà Nguyễn Phương Hằng. Nên đến nay các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là người đứng đầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, đã chỉ đạo cho ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam, thể hiện rõ thái độ là bịt miệng đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Nên sau đó hai tên này mới nhanh chóng để ra những chiêu trò, thủ đoạn bịp bợp để mục đích làm trò cười cho khán giả và cộng đồng mạng trong cả nước. Ai cũng biết rõ người tố cáo phải có đủ căn cứ tố cáo thì các cơ quan chức năng mới bắt người bị tố cáo. Nhưng các cơ quan chức năng đến đây thì lại làm ngược lại, bắt người bị tố cáo trước rồi sau đó mới kêu những người tố cáo lên cung cấp thêm bằng chứng để cho người tố cáo bị tội nặng thêm. Kính thưa quý vị, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cảnh báo giới ca nghệ sĩ khi anh mừng về việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt trại tạm giam theo điều 331 và chỉ đích danh Công Vinh và Thủy Tiên. Theo đó liên quan đến việc nhiều ca nghệ sĩ đang đan hạ hê vui mừng khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, thì chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long mới đây đã lên tiếng và còn nhắc nhở đích danh là Thủy Tiên và Công Vinh để làm dẫn chứng trong bài viết phỏng vấn của mình. Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam khiến cho dư luận xôn xao trong mấy ngày vừa qua. Theo đó, ba nữ doanh nhân này bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Vừa qua thì trả lời của báo dân Việt về chuyện này, ông chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho biết là ông không quá bất ngờ vì biết nó chắc chắn sẽ xảy ra. Việc đưa bà Nguyễn Phương Hằng ra xét xử công bằng là điều cần thiết và bản thân của ông Nguyễn Ngọc Long thừa nhận rằng là đã từng rất ngưỡng mộ bà siêu đại nam Nguyễn Phương Hằng vì những chuyện làm tốt của bà Nguyễn Phương Hằng này đã làm cho xã hội
nếu như bà Nguyễn Phương Hằng là một chuyên nhân, một người trong tay không có quyền lực mà đối đầu với những người quan chức có quyền lực, thì bà Nguyễn Phương Hằng này chỉ thiệu thiệt hành. Những hành động của bà từ việc có mục đích đối tượng dân trở nên vô cùng khó hiểu. Về người xem sẽ tự hỏi rồi rất cuộc không biết bà ấy sẽ đang làm gì. Những việc bà ấy làm có gì liên quan tới nhau và nhằm mục đích gì. Mọi thứ bị rối loạn và dần dần trở nên không có điểm dừng. Ông chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long này đã chia sẻ với phóng viên của báo Doanh Việt như thế. Đặc biệt hơn là ông chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long này còn chia sẻ với phóng viên của báo Doanh Việt rằng trong thời gian vừa qua những sự việc liên quan mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nói trên sóng live stream của mình liên quan tới các ca nghệ sĩ bệnh ăn chặn từ thiện, nhưng các ca nghệ sĩ này từ thiện những không bệnh được xử lý đến nơi đến chốn, nên đây mới chính là nguyên nhân khiến cho bà Nguyễn Phương Hằng bức xúc và có những phát ngôn thiếu kiểm soát như trong thời gian vừa qua mà quý vị cũng đã biết. Bàn về chuyện phản ứng của một số nghệ sĩ sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì ông chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long này cho rằng việc ăn mừng không giúp ích gì cho họ, chỉ khiến cho hình ảnh nói thêm còn méo mó thêm. Vẫn biết là các ca nghệ sĩ cũng là con người có quyền bày tỏ cảm xúc cá nhân của mình. Tuy nhiên, những phát biểu hạ hê là hành động không khôn của giới nghệ sĩ này.